السؤال اللي بعديه او العنوان اللي بعديه بيتكلم عن الترانس امينيشن الترانس امينيشن ودي اللي تعرضنا ليها واحنا في السؤال اللي فات واكيد انت دلوقتي مستفز وعايز تعرف يعني ايه عمليه الترانس امينيشن الاسئله اللي بتجي لك في عمليه الترانس امينيشن عباره عن ايه يقول لك اول حاجه جيف شورت كان اباوت الترانس امينيشن يعني ده بيكون عايزك تستوفي الديفينيشن عايزك تستوفي السايت بتاعها الترانس امينيزس عايز عايزك تدي له امثله عليها وذير بايوكيميكال امبورتنس ودي تخضع لتاليف كل واحد آه زي ما هنتكلم دلوقتي بالتفصيل او يقول لك رايت دي رياكشن كاتلايز باي دي فولوينج انزيمز اللي هو عباره عن الاي ال تي الاي ال تي او الاي اس تي هنعرف دول اختصار ايه دلوقتي اند ال جي تي برضه هنعرف اختصار ايه دلوقتي ان شاء الله اند منشن دي بايو كيميكال امبورتنس والبايو كيميكال امبورتنس دي برضه تخضع ليه تاليفك نبدا اول حاجه عمليه الترانس امينيشن عمليه الترانس امينيشن عملية الترانس امينيشن عملية الترانس امينيشن المفروض المفروض ان انت اول ما تبدا اجابتك تبدا اجابتك بي ديفينيشن تبدا اجابتك بي السايت وبعدين تبدا تكتب له المعادلات وبعدين تبدا تكتب له المعادلات وقبل المعادلات طبعا لازم تكتب له ثلاث ملحوظات اول حاجه لما اجي اكلمك على الديفينيشن انا مش هكلمك على الديفينيشن دلوقتي الا بعد ما نشرح يعني ايه ترانس امينيشن علشان الديفينيشن يبقى سهل لكن بالنسبه للسايت السايت ده اللي هو السايت ده بتلاقيه موجود يا ترى هو بيحصل فيه سيتوزول ولا فيه الميتوكوندريا قال لك هتلاقيه موجود فيه الميتوكوندريا وهتلاقيه موجود فيه السيتوزول عادي يعني مش فارق هتلاقيه موجود في الاثنين قال لك طيب هيكون موجود في في انه تيشو بالظبط قال لك هتلاقيه موجود في موس اوف ذا تيشو هتلاقيه موجود في تيشوز كتيره هتلاقيه موجود في تيشوز كتيره جدا ولكن مينلي مخ الميتابوليزم اللي هو عباره عن ايه عن الليفر وبالتالي مينلي عمليه الترانس امينيشن بتتم في الليفر تمام ده اللي هو بالنسبه لي السايت طيب انت كلمت لي على الديفينيشن كلمت لي على السايت المفروض تبدا تديني ايه امثله او تبدا تديني المعادلات اللي هو هيكون الراجل عايزها اصلا منك في الامتحان طيب قبل ما اتكلمه عن المعادلات هتقوم كاتب له عنوان كده هنسميه الميكانيزم والميكانيزم ده هت إيه هي دي اللي انت برضه هتكتب له فيها المعادلات الميكانيزم يعني ايه الميكانيزم يعني ان انت المفروض تقول له شروط حدوث التفاعل اللي هي عباره عن ثلاث شروط او يعني ممكن نسميها الثلاث مح... ملحوظات بمعنى ادق هتقول له ثلاث ملحوظات قبل ما تبدا تكتب التفاعلات ولما تيجي تكتب التفاعلات هتقوم كاتب له برضه ثلاث تفاعلات تمام يعني تكون عارف المعنى كده ان هو ثلاثه وثلاثه اول ثلاثه هنتكلم عليهم ال... ال... الشروط بتاعتها او الميكانيزمات بتاعتها الشروط بتاعتها او الميكانيزمات بتاعتها بيقول لك فاكر ان لو انت كنت مركز معايا في الـ في الكربوهيدرات في الكربوهيدرات كنا لما جينا نعمل عمليه ترانس امينيشن كنا لما نعمل عمليه ترانس امينيشن كنا قلنا لازم نكتب على السهم البي اللي بي البي اللي بي ده يعتبر اختصار لشكل من اشكال الفيتامين بي 6 تمام اللي هو عباره عن البي اللي بي اختصار لشكل من اشكال الفيتامين بي 6 وده بيستخدم از كو انزيم وده بيكون عندك ريكوير في عمليه ترانس امينيشن يبقى اذا لو كتبت له معادله ترانس امينيشن وكتبت له السهم وكتبت له عليه ترانس امينيز انزيم لو نططت وعملت ايه وما كتبتش على السهم البي اللي بي او ما كتبتش على الفيتامين بي 6 هتنقص لان انت عندك شابتر كامل اسمه الفيتامينز وكان من وظائف من وظائف الفيتامين بي 6 ان هو بيساعد على الترانس امينيشن تمام ده اللي هو يعتبر اول حاجه ثاني ملاحظه قال لك ايه قال لك ان هو بيتم على كل الامينو اسيد كل الامينو اسيد ما عندهاش اي مشاكل ان هي يتم عليها عمليه ترانس امينيشن ما عدا اربع اربع امينو اسيد الاربع امينو اسيد هم عباره عن ايه هم عباره عن تي اتش بي ال عباره عن تي اتش بي ال التي دي عباره عن اختصار الثيلونين امينو اسيد والاتش دي اللي هي عباره عن اختصار الهيدروكسي برولين يبقى البي دي عباره عن اختصار البرولين والال دي اللي هي عباره عن اختصار اللايسين يبقى اذا اربعه امينو اسيد اربعه امينو اسيد لا يستطيعوا ان يدخلوا في عمليه الترانس امينيشن وهم عباره عن الثيلونين الهيدروكسي برولين البرولين بالاضافه الى اللايسين تمام ثالث ملحوظه وهي الاخيره ان ان تفاعل الترانس امينيشن ده يعتبر ريفرسبل يعني ممكن 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 يرجع تاني يعني التفاعل بيكون رايح جاي بيقوده ترانس امينيز انزيم ايم وبيساعدوا الفيتامين بي 6 بيساعدوا الفيتامين بي 6 بيتم على كل الامينو اسيد ما عدا الاربعه امينو اسيد اللي احنا اتفقنا عليهم تي اتش بي ال تي اتش بي ال تمام تمام طيب و... وانت برده وانت بتكتب له الفيتامين بي 6 از يوزد از كو انزيم تكتب له ان ترانس امينيز ترانس امينيز انزيم ترانس امينيز انزيم او الترانس امينيز او الامينو الترانس امينيز هو او الامينو ترانس فيريز انزيم هو ده يعتبر الانزيم المسؤول ان هو يعمل لك عمليه الترانس امينيشن طيب دلوقتي انت عرفت اتكلمت في كل الرغي ده كلمته على الديفينيشن المفروض يكتب اول حاجه في الامتحان كلمته على السايت كلمته على الميكانيزم والميكانيزم دي ايه قلت لي فيها ثلاث شروط نبدا ندخل على المعادلات واتفقنا برده ان هم يكونوا ثلاث معادلات الثلاث معادلات دول اللي هم عباره عن ايه الثلاث معادلات اللي هم عباره عن والثلاثه أخ خدناهم في الكربوهيدرات الثلاثه دول اللي هم عباره عن ان هلعب مع الفيروفيت هلعب مع الفيروفيت 
هلعب مع الفيروفيت وهحوله الى امينو اسيد المفروض ان تكون عارفه هلعب مع الاوفزال اسيتيت وهحوله برده الى امينو اسيد المفروض ان تكون عارفه وهلعب مع الالفا كيتو هلعب مع الالفا كيتو جلوتاريت وهحوله برده الى امينو اسيد انت المفروض تكون عارفه يعني ايه يعني اول 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 حاجه البيروفيت البيروفيت لما اعمل له عمليه ترانس امينيشن هكون لي امينو اسيد اسمه الالاني هكون لي امينو اسيد اسمه الالانين تمام ولما اجي العب مع الاوفزال اسيتيت واعمل له عمليه ترانس امينيشن هستخدم هيطلع لي الاسبارتيك امينو اسيد ولما اجي العب مع الالفا كيتو جلوتاريت عيب بقى احنا لسه قالينها في السؤال اللي قبلي هيتحول عندي الى الجلوتاميت تمام هيتحول عندي الى الجلوتاميت او الجلوتاميك امينو اسيد وزي ما اتفقنا المصحح هو بيصحح هيدور على السهم ان, ان انت هيدور على اسم الانزيم طبعا الاول هو عباره عن ترانس امينيز هيدور على كلمه البي اللي بي او الفيتامين بي 6 اللي هي بتستخدم از كو اللي هي بتستخدم از كو انزيم طيب انت في الامتحان هتكتب له الاسماء دي كده وتطلع تجري ولا المفروض تكتبها بستراكشرات المفروض تكتبها بستراكشرات واحنا اختصارا للوقت هندي مثال على واحده منهم احنا اصلا اوريدي اخذنا مثال على الالفا كيتو جلوتاريت واحنا بنتكلم واحنا واحنا بنتكلم في السؤال اللي قبله الالفا كيتو جلوتاريت هو بيتحول الى جلوتامين انت ممكن تستخدم مثلا لو هنتكلم على البايروفيت البايروفيت رمزه عباره عن ايه البايروفيت رمزه عباره عن سي او او اتش عباره عن سي دبل بوند او عباره عن السي اتش 3 تمام ده اللي هو عباره عن الرمز او اختصار البايروفيت طيب وبعدين هنا البايروفيت ده هتدخل معاه اي رمز لي الامينو اسيد رمز الامينو اسيد زي ما اتفقنا الرمز العام بتاعه عباره عن ار ولازم يكون فيها سي اتش ولازم تكون هنا ماسكه فيها ال ان اتش 2 ولازم يكون ماسك فيها هنا سي او او اتش ده اللي هو عباره عن الرمز المختصر بصفه عامه لاي امينو اسيد في العالم تمام لاي امينو اسيد في العالم وزي ما اتفقنا ان ده هو عباره عن البايروفيت لما تيجي تعمل له عمليه ترانس امينيشن هتقوم كاتب له هنا فوق السهم الترانس امينيز انزيم هتقوم كاتب له هنا ال بي ال بي وبعدين هتكمل هتكمل كلامك عادي هكمل كلامك عادي ازاي يعني هي ازاي ان ان, إن انت هتقوم ناقل هتقوم ناقل السي دبل بوند او ده اهي السي دبل بوند او ده اهي هتقوم ناقلها ومبدلها مع السي اتش ان اتش 2 ده اهي ازاي برده يعني نكتبها كده تاني اللي هو هنا هنا هكتب سي او اتش عادي هتبقى هنا سي او او اتش عادي بدل السي دبل بوند او هكتب سي اتش ان اتش 2 يبقى اذا الثانيه عباره عن سي اتش ان اتش 2 وبعدين هكمل بقيه المركب عادي اللي هو عباره عن ال سي اتش 3 وده يعتبر زي ما اتفقنا رمز ايه رمز تحول البايروفيت الى الالانين يبقى اذا الامينو اسيد اللي طلع لي ده هسميه ايه الامينو اسيد اللي طلع لي دي ده هسميه الالانين تمام واختصاره بيكون اي ال مش ايه بس باختصار بيكون اي ال وبعدين ده اللي هو عباره عن الالانين هين طيب والناحيه الثانيه الناحيه الثانيه هنكتبها عادي خالص اللي هو عباره عن ار اللي هو عباره عن هنحول دي بدل ما كانت سي اتش ان اتش 2 بدل ما كانت سي اتش ان اتش 2 هنحولها الى سي دبل بوند او فدي تتحول عندي الى السي دبل بوند او وهنكمل بقيه بقيه المركب عادي عباره عن سي او او اتش اتحول عندي الى الالفا كيتو اتحول عندي الى الالفا كيتو اسيد تمام الالفا كيتو اسيد طيب دلوقتي انت عندك ليا حاجتين احنا كنا ماجلينهم احنا كنا ماجلين الديفينيشن يعني احنا كده عرفنا الطريقه الطريقه وهتمشي ده بقى وهتمشي الباقيين دول بنفس الخطوه يعني احنا البيرو هتكتب رمز البيروفيت وتقوم مبدلها وتقوم مبدلها مع رمز الامينو اسيد بصفه عامه ده اللي هو عباره عن البيروفيت الاوكزال اسيتيت زي ما اتفقنا ان هو عباره عن اوكزاليك اسيد عباره عن اسيتيك اسيد هتركبهم الاثنين فوق بعض زي ما اخدنا برده زي ما اخدنا في الكربوهيدرات تمام وبعدين ال والالفا كيتو جلوتاريت وهو بيتحول الى الجلوتامين طيب يبقى انا كده عندي ليك ايه يبقى انا كده عندي ليك حاجتين اول حاجه عايز عايز الديفينيشن اللي احنا قلنا نشرحه في الاخر ولكن هيتكتب في الاول في الامتحان وعايز تعرفني كان في اختصارات كده موجوده غريبه في السؤال اللي هي كان بيقول لك ايه كان بيقول لك ال A L T و ال A S T و ال G T ال A L T زي ما اتفقنا اختصار الالانين اتفقنا ان اختصار الالانين A L فهو بيقول لك A L T اللي هو عباره عن الالانين ترانس امينيز تمام عباره عن الالانين ترانس امينيز والامينو اسيد اللي عندك تاني لو انت تفتكر كان عندي الاسبارتيك امينو اسيد لو احنا اخذنا منه اول حرفين اللي هو عباره عن ال A S فهو لما يقول لك فهو لما يقول لك A S T لما يقول لك A S T معناها اسبارتيك ترانس امينيز ولما يقول لك G T دي اعتقد واضحه بقى تي ترانس امينيز والجي اللي هو عباره عن الجلوتاميك ترانس امينيز تمام ده اللي هو عباره عن الثلاث اختصارات طيب وبالنسبه للديفينيشن اللي احنا سيبناه وما اتكلمناش عنه قال لك الديفينيشن ده هيوضح لك بعد ما نكتب المعادلات طيب احنا كتبنا واخدنا مثال على معادله تحول البيروفيت الى الالانين يبقى اذا انت دلوقتي المفروض تكون قادر على ان انت تستخلص التعريف التعريف بتاع الترانس امينيشن هيكون عندك عامل ازاي قال لك احنا كل اللي عملناه عمليه ترانس فير اوف الامينو جروب عملنا ترانس في الامينو جروب اوف الامينو اسيدز 
او لي لي امي اوف الامي يعني احنا مجموعه الامينو جروب اللي موجوده جوه الامينو اسيد عملناها ترانسفير تمام يبقى اذا ترانسفير اوف الامينو جروب اوف الامينو اسيد تو الالفا كيتو اسيد نقلتها الالفا كيتو اسيد ده عباره عن اسيد بس بيكون فيه مجموعه كيتو يبقى اذا نقلت مجموعه الامينو لي اللي موجوده في الامينو اسيد لي الفا كيتو اسيد طيب نتج عنها ايه نتج عنها تحول الالفا كيتو اسيد الى امينو اسيد وتحول الامينو اسيد الى الفا كيتو اسيد ريسبكتيفلي يعني الديفينيشن هيكون كده يعني الديفينيشن بالمختصر المفيد او بالصوره المجمله ترانسفير اوف الامينو جروب اوف الامينو اسيد الامينو جروب اوف الامينو اسيد للالفا كيتو اسيد للالفا كيتو اسيد وذ ذا فورميشن اوف ذا كورسبوندنج وذ ذا فورميشن اوف ذا كورسبوندنج الفا كيتو اسيد كونت الكورسبوندنج الفا كيتو اسيد اند الالفا امينو اسيد والامينو اسيد اللي عندي هنا اهو اند الالفا امينو اسيد Uh, respectively خلاص يبقى اذا ما دام انت بدات بالامينو اسيد يبقى اذا النتيجه هتكون الفا كيتو اسيد الاول وبعدين امينو اسيد لو بدات بالعكس بالعكس عشان كلمه respectively هيكون بيدور عليها في الاجابه بتاعتك يبقى اذا اخر مره ترانسفير اوف الامينو جروب اوف الامينو اسيد تو الالفا كيتو اسيد عشان يعملي برودكشن لايه عشان يعملي برودكشن للالفا للكورسبوندنج الفا كيتو اسيد اند الكورسبوندنج الفا امينو اسيد ريسبكتيفلي ده اللي هو بالنسبه لي الديفينيشن بتاعت الترانس بتاعت عمليه الترانس امينيشن ان ويبقى احنا كده خلصنا اللي هو جيف شورت اكاونت اباوت ترانس امينيشن الديفينيشن وصل الترانس امينيز هتكلموا على الثلاث ملحوظات والثلاثه والثلاثه اكزامبلز طبعا بي structure and discuss its biomedical importance the biomedical importance ممكن تقولوا مثلا الاوكسال اسيتيت ده مهم جدا عشان يعمل لك انيشيشن للكريب سايكل البايروفيت كسالك مهم للكريب سايكل وكلموا بقى عن فوائد الكريب سايكل وانها بتطلع لك اي تي بي وكل البطيخات الظريفه دي رايت ذا رياكشن كاتاليز باي ذا فولوينج انزيمز اتفقنا يعني ايه الانين ترانس امينيز اسبارتيك ترانس امينيز بروتاميك ترانس امينيز اند منشن ذير بايو كيميكال امبورتانس برده هتالف سعد